ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டெட்டு நியமன தேர்வு பேப்பர் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு சிலபஸ் வைஸாக கிளாஸஸ் போட்டு வந்துருக்கோம் இந்த படி பார்த்தோன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்ரேஷன்ஸ் சர்ச் ஆப்ரேஷன்ஸ் சர்ச்சில் ரீனிய ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பில்லுக்கு கிளிக் பண்ணி ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் குரூப்போடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி ப்ளீஸ் இதுக்கு முன்னாடி யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அது பார்க்காதவங்களும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் என் ஸ்க்ரீன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்ரேஷன் செக்ஷனில் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் என்ன த ப்ராப்ளம் விச் ரெக்வயர்ஸ் டிஃபைனிங் த வேரியபிள் இன்வால்டு எஸ்டாப்ளிஷிங் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தெம் அண்டு ஃபார்முலேட்டிங் த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டு த கன்ஸ்டைன்ஸ் இஸ் கால்டு ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் ஒரு ப்ராப்ளம் செலுத்திருக்காங்க அதில் வேரியபிள்ஸ் நம்மளுக்கு இன்வால்வ் ஆகணும் வேரியபிள் இன்வால்வ் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபார்மேட் அந்த ஃபா ஃபார்முலேட்டிங்கில் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்கணும் கன்ஸ்டைன்ஸும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளமில் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அண்டு கன்ஸ்டைன்ஸு ரெண்டுமே என்ன இருக்கும்னா நம்மளுக்கு லீனியராக இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே லீனியராக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் த வேரியபிள்ஸ் தட் என்டைர் இன் டு த ப்ராப்ளம் அதாவது அந்த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளமில் வேரியபிள்ஸ் வந்து என்டர் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டேர்மை நம்ம டிசிஷன் வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இயர் டிசிஷன் வேரியபிள் கன்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ஈக்வாலிட்டி ஈக்குவல் ஆர் இன்இக்வாலிட்டி ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா டிசிஷன்ஸ் வேரியபிள் டேர்ம்ஸில் இருக்கும் அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு கன்ஸ்டைன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று ஈக்குவல் கண்டிஷனாக இருக்கும் அதாவது ஈக்குவாலிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை இன்இக்வாலிட்டியாக இருக்கலாம் அப்படி தான் நம்மளுக்கு கன்ஸ்டைன்ஸ் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு கோட்ராட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிசிஷன்ஸ் வேரியபிள் டிசிஷன்ஸ் வேரியபிள்ஸை வந்து பார்த்தோன்னா கொடுத்துருக்க டிசிஷன்ஸ் வேரியபிள்லாம் ஒரு கோட்ராட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கோட்ராட்டிக் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எனி லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் இன்வால்விங் மோர் தேன் டூ வேரியபிள்ஸ் ஒரு லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் கன்ஃபார்மாக டூ வேரியபிள்ஸ்க்கு மேலே தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எதுன்னு சொல்லுவோம்னா இப்போ இது ஃபார்மேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பிரஷன் மேக்ஸிமைஸ் ஆர் மினிமைஸ் இசட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா சி என் எக்ஸ் இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலா இதில் வந்து இசட் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று மேக்ஸிமைஸாக இருக்கும் இல்லைனா மினிமைஸாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஏ ஒன் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஒன் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஏ ஒன் என் எக்ஸ் என் ப்ளஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு B1, A21, X1, plus A22, X2, plus A2N, X, A2N, X2, plus 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 A2N, X
அந்த சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்ல நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனா வந்திருக்க சொல்யூஷன்ஸ் ஃபுல்லா ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோக்கு மேல இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஒனோடைய வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ இல்ல ஜீரோ எனி வேல்யூஸ் இருக்கலாம் ஆனா நெகட்டிவ்ல இருக்கக்கூடாது அப்படி நெகட்டிவ்ல இல்லாம பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸா இருந்துச்சு இருந்துச்சுன்னா அது நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுன்னு அர்த்தம் அந்த சொல்யூஷன்ஸ் அப்படி அந்த சொல்யூஷன்ஸ் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுனா அந்த சொல்யூஷனை நம்ம ஃபீசபிள் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எனி சொல்யூஷன்ஸ் டு எ லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் சாட்டிஸ்ஃபை த நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கால்டு ஃபீசபிள் சொல்யூஷன்ஸ் ஒரு ஃபீசபிள் சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்திருப்போம் அந்த ஃபீசபிள் சொல்யூஷன்ஸ் மேக்ஸிமைஸோ இல்லை மினிமைஸோ இருந்துச்சுன்னா எதுலனா நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்ல இசட் இஸ் இக்வல் டு சி ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா அந்த டேர்ம்ல வந்து பார்த்தோம்னா அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல மேக்ஸிமைஸாவோ மினிமைஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபீசபிள் சொல்யூஷனை நம்ம ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் அப்படி நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்டைன்ஸ் கன்ஸ்டைன்ஸ் எப்படி இருக்கலாம்னா சம் கன்ஸ்டைன்ஸ் சில கன்ஸ்டைன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் இன் ஈக்குவாலிட்டியாகவும் இருக்கலாம் ஈக்குவாலிட்டியாச்சுனா ஈக்குவல் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கன்ஸ்டைன்ஸ்னா இதுதான் இந்த டேர்ம்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த இந்த டேர்மில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக லெசனார் ஈக்குவல் கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து ஈக்குவல் இருக்கலாம் அதாவது ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து பார்த்தோம்னா லெசனார் ஈக்குவல் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இன்னிக்வாலிட்டி <laughs> கண்டிஷன்ஸில் இருக்க டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம ஈக்குவாலிட்டியாக மாற்றணும்னா சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு நான் நெகட்டிவ் வேரியபிள்ஸு ஒரு ஆடோ இல்லை சப்ராக்டோ பண்ணணும் ஒரு நான் நெகட்டிவ் வேரியபிள்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இடத்துல வந்து இனி எது வேணால் வச்சுக்கலாம் எஸ்ஸோ எனி வேல்யூஸ் எதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஒரு நான் நெகட்டிவ் வேரியபிள்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த நான் நெகட்டிவ் வேரியபிள்ஸில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா கன்ஸ்ட்ரெயினில் வந்து பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா ஆடோ இல்லை சப்ராக்ஷனோ நம்ம பண்ணிக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரெயினில் வந்து ஆடோ இல்லை சப்ராக்ஷனோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம நான் நெகட்டிவ் வேரியபிள்ஸை பண்ணிக்கிட்டால் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இன் ஈக்குவாலிட்டி வந்து பார்த்தோன்னா ஈக்குவாலிட்டியாக சேஞ்ச் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லாக் வேரியபிள் ஸ்லாக் வேரியபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் கன்ஸ்டைன்ஸ் மட்டும் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் கன்ஸ்டைன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸட்ரா இருக்கும் நான் அங்கே ஒரே ஒரு கன்ஸ்டைன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் சமேசன் ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஏஐ ஜே எக்ஸ்ஐ லெசனார் ஈக்குவல் டு பிஐ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜே ஜேயோடைய வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீனு சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஐயோடைய வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா என் முடி எது வேணால் சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எம் முடி சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்படி போகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய டேர்ம்ஸாக சம் சம் டேர்ம்ஸாக கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஒரு கன்ஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அந்த கன்ஸ்டன்ஸ் இது எப்படி இருக்குன்னா லெசனார் ஈக்குவல்டில் இருக்கு லெசனார் ஈக்குவல்டு அப்படி இருந்துச்சு அந்த இன் ஈக்குவாலிட்டியை நான் ஈக்குவாலிட்டியாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் லெசனார் ஈக்குவல்ட்டு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்லாக் வேரியபிள் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோம் கிரேட்டர் ஈக்குவல்ட்டுனா சர்ப்ளஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸ்லாக் வேரியபிளாக இருந்தால் நான் நெகட்டிவ் வேரியபிள்ஸ் நம்ம எடுக்கும் போது அதாவது ஒரு இங்கே எஸ்ஐ நான் 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 நெகட்டிவ் வேரியபிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்போ நான் இன் ஈக்குவாலிட்டி ஈக்குவாலிட்டியாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த நான் நெகட்டிவ் வேரியபிள் எஸ்ஐயை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆட் பண்ணும் ஸ்லாக் வேரியபிளாக இருந்தால் ஆட் பண்ணணும் அப்போ இன் ஈக்குவாலிட்டி வந்து ஈக்குவலாக மாறிடு ஈக்குவல் டு பிஐ இது ஸ்லாக் வேரியபிள் ஒருவேளை சர்ப்ளஸ் வேரியபிளாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கன்ஸ்டைன்ஸ் வந்து கிரேடுதனார் ஈக்குவல் டு கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும் கிரேடுதனார் ஈக்குவல் டு கண்டிஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சர்ப்ளஸ் வேரியபிளாக இருக்கும் இந்த இன் ஈக்குவாலிட்டி ஈக்குவாலிட்டியாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த நான் நெகட்டிவ் வேரியபிள்ஸை வந்து பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் டு பிஏ இது சர்ப்ளஸ் வேரியபிள் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் ஒரு லீனியர் ப்ரோக்ராம் ப்ராப்ளம்ல எப்படி கெனானிக்கல் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலான்னு பார்த்தோம்னா மேக்சிமைஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ
அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கம்பல்சரி மேக்ஸிமைஸாக தான் இருக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸு கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும்னா லெசனார் ஈக்குவல் டு கண்டிஷனில் தான் இருக்கணும் லெசனார் ஈக்குவல் டு கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எப்பயும் போல இருக்கும் நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிரேட்டதுனார் ஈக்குவல் டு இருக்கும் நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கிரேட்டதுனார் ஈக்குவல் டு கண்டிஷனில் தான் இருக்கணும் இது ஒருவேளை இந்த இடத்துல கிரேட்டதுனார் ஈக்குவல் டு வந்து ஈக்குவல் டு வந்துச்சுன்னா அது வந்து கனானிக்கல் ஃபார்ம் கிடையாது இங்கே மே மேக்சிமைஸ் இல்லாமல் மினிமைஸோ இல்லை இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பார்த்தோன்னா கனானிக்கல் ஃபார்ம் கிடையாது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு நாலு ஈக்கேஷன்ஸ் கொடுத்து இது வந்து எந்த ஈக்கேஷன்ஸ் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேட்கலாம் இல்லை கெனானிக்கல் ஃபார்ம் மேக் பண்ணக்கூடிய பொசிஷர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இதுதான் இது வந்து பொசிஷர் ஒரு கெனானிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் லீனியர் ப்ரோக்ராம் ப்ராப்ளம் அந்த லீனியர் ப்ரோக்ராம் ப்ராப்ளம்ல கெனானிக்கல் ஃபார்ம் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம்னா டுவாலிட்டி டேரியில மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்